ist das Ganze entstanden, ähm, weil wir beide zusammen ähm, eine Arbeit produzieren wollten, aber uns noch nicht so ganz zugetraut hatten, irgendwie ein abendfüllendes Programm zu organisieren. Und dann hatten wir überlegt, ähm, den Abend zu teilen mit anderen ähm, Künstlergruppen hier aus Frankfurt eigentlich. Ich glaube, so die Kernideen, Gedanken sind ähm, jung. Choreografen, Choreografinnen, für die die Organisation zu übernehmen und wollten, dass mehr Zeit bleibt, um in den Austausch zu gehen. So, first of all, I was very excited about it. Um, I remember um, writing the application for the for the festival, and I was I was happy to uh, to present something that is completely mine, because it's my first work outside of school. Ich weiß nur, dass wir ein sehr gutes Gefühl nach diesem Festival haben und dass wir es sehr toll fanden, dass junge Künstler sich zusammentun, um gemeinsam etwas auf Beine zu stellen. Ich glaube, das Schönste für uns beide war dann auch einfach, dass ähm, nach eben diesen vielen Monaten Arbeit, die dann doch nicht so künstlerisch war, dann irgendwie zu sehen, hierher zu kommen, dass die KünstlerInnen dann alle hier waren und sich so gefreut haben, dann irgendwie nochmal was auf die Bühne zu bringen und wie unterschiedlich auch einfach zeitgenössischer Tanz irgendwie aufgefasst werden kann. Also dass alle haben diese Blackbox irgendwie ein Maximum von 20 Minuten und fünf TeilnehmerInnen und dass da sieben so unterschiedliche Sachen bei rumkommen können, wird glaube ich so am spannendsten. coming from Spain, but now I'm based in Mannheim. Uh, you have moments in your life and you connect with yourself through many different ways, no? So I think choreography is one of these ways. I don't define myself as a full-time choreographer, but if I have to investigate what's going on inside me, who I am right now, no? I, I use choreography to try to find it, because you never find anything, actually. States and it's connected with this that I said before because for me now I'm investigating how I'm right now that I just came to Germany and how I present and I introduce myself to the to the country. The music is from my father and also we used it uh, in another piece and it was about uh, migration. So it's super connected because now I'm a migrant person coming from Spain to here. So this is like the full environment of the piece, how to say. My name is Valeria Lechenske. Ich bin uh, geboren in Kazakhstan, Karaganda und bin mit sieben nach Deutschland gezogen. Uh, unser Stück heißt Sahara. Uh, so ist auch der Titel der Musik. Und uh, das hat uns eben auch zu den nordafrikanischen Folklore-Tänzen gebracht, mit denen wir uns beschäftigt haben. My name is Gal Pfeffermann. I was born in Israel, I grew up in Israel, and I came to Germany and specifically to Frankfurt in 2011 uh, for Zukunft Tanz. Um, 
I really wanted to try out something something I've never done before, and the name is quite literally coming from that, uh, and I just called it tryout number one. Uh, generally, I'm interested in uh, interdisciplinary work and also to create space where people, usually through trying out things they're not used to do, perform uh, something very personal and very fragile. And um, through working also in, in opera and with singers, I knew that I am curious in what way can singing be performed to see if we can find out something new. Whatever they bring into the process is also what it is on stage in the end, and the piece would not exist without them. My name is Sandra Domnik, and I am originally from Russia, Moscow. I am based in Frankfurt for past seven years. Um, and I am Maria Kobzeva. Um, I'm from St. Petersburg, Russia. So for this festival, um, we premiere our work that's called Patterns of Perception. We first got um, the idea when we kind of noticed that nowadays a lot of people have drones that they just fly around with, and we kind of connected that with surveillance. In our home country, in Russia, over the pandemic, there was already a lot of security cameras. So, and during the pandemic, what they did is they spent a lot of money to install amazing facial recognition algorithms, and they used it like to track the sick people where they go. But as well, they use it now um, for political oppression because there's been some protests happening in the country. We wanted to kind of show and play around what's it like if we try to fight against that. Also, mein Name ist Hendrik Heppen und ich komme ursprünglich aus dem Saarland. Mein Name ist Julie Grutzka, ich komme ursprünglich aus Koblenz. Ich bin Moritz Fabian, ich komme ursprünglich aus Köln. Wir haben vor zwei Jahren angefangen, das erste Stück zu machen als, und haben ein kleines Kollektiv gegründet und haben uns eigentlich von vornherein darauf ähm, bezogen, dass wir soziopolitische Kunst machen. Ähm, immer in Bezug zu politischen Themen, aktuellen Themen auch. Julian Assange von der Wikileaks, where you provide a classified information on surveillance programs carried out by the US government. He's being prosecuted since 2013. Das Stück heißt Blue Pill, Red Pill. Es ist basierend auf Whistleblower bzw. Transparenz. Wir sind darauf eigentlich hauptsächlich gekommen, natürlich, dass in den letzten paar Jahren so Namen wie Assange oder Edward Snowden viel Medienpräsenz hatten, für eine Zeit lang zumindest. Ja, wir wollten mit diesem Stück darauf aufmerksam machen. Ich bin Katharina Ludwig, ich komme eigentlich aus München und wohne aber und arbeite von Wien aus. Mein Stück jetzt für Zukunft Hans heißt Out of Balance und das beschäftigt sich eigentlich mit der Schwerkraft, besonders wie sie imaginär wirken würde, wenn man sie shiftet, also wenn sie nicht nur nach unten uns zieht. Ich arbeite sehr physisch, von einer sehr physischen Idee und daraus entwickelt sich dann das Konzept des Stückes. So 
uh, my name is Clara. I uh, come from Switzerland. Uh, I am currently based in Frankfurt, Germany. Uh, and I consider myself as an artist, but I cannot uh, specify what kind of artist I am yet. So I'll be uh, dancing um, my solo that's called uh, Pink, Yellow and Lots of Blue. I really wanted to use this piece of music. Um, uh, my mom sent it to me um, during this corona time and I wasn't uh, with my family at all and I wanted to do something that I feel comfortable with in some ways because uh, yeah, dancing was a hard thing to do in the last year so I wanted to enjoy myself. Die Planung und die Organisation eigentlich von diesem Festival haben wir schon Ende letzten Jahres begonnen. Das heißt vor der ganzen Corona-Zeit. Und als dann aber klar wurde, dass das Ganze irgendwie eventuell gar nicht stattfinden wird oder sehr schwierig wird, haben wir uns, glaube ich, in erster Linie gesagt, wir machen jetzt einfach mal weiter. Als dann klar war, es kann gehen, ähm, aus, von zehn Quadratmetern wurden fünf Quadratmetern ähm, und, und Lüftungssysteme wurden entwickelt, Hygienekonzepte wurden entwickelt, ähm, dann war für uns halt einfach die Aufgabe, bestand darin irgendwie, ähm, das so angenehm und sicher zu gestalten, wie es nur geht für die, für die Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Was natürlich echt schade ist, ist, dass wir eine limitierte Sitzplatzanzahl äh, haben. Also das Gallus Theater kann normalerweise 200 Personen fassen. Jetzt sind wir bei 58, weil wir haben nur zwei Spieltermine und ähm, das war es dann auch für das Jahr. Das wäre halt wirklich schön gewesen, hätten wir noch mehr Zuschauer reinbekommen. Und, und dann gab es eben draußen, äh, haben wir so ein paar Fragen vorbereitet, ähm, die dann einfach die Teilnehmer in in einen Austausch bringen sollten. Das waren Fragen wie irgendwie über Fördersysteme oder wie, wie das die Netzwerksituation unter den KünstlerInnen in den jeweiligen Städten ist. Wie hat die Corona-Situation für die die Arbeitsweisen auch ähm, bereichert oder limitiert? Das waren spannende Antworten, weil es ist wirklich für jeden so unterschiedlich, was wie man diese Zeit empfunden hat. Through actually uh, Corona, I had a, uh, I, a lot of work got cancelled, I had a lot of time and I had an opportunity to try some things that I've been wanting to try for a very long time. And then uh, came the open call for Zukunft Tanz and um, I realized to create in these circumstances, we have to expect that the that the restriction that we were restrictions we were living at that moment might continue, might get stricter. And um, I, for a long time, want to work want to work with women. And I knew that they will not be able to touch each other, that they will not be able to come close to each other. And I just decided to take that. Uh, there, there is no contact in the piece, and uh, the communication is through how they dance and how they sing. For me, it was good, actually, the pandemic, but because it opened to me many different doors that I guess otherwise I will not get. Because I was here in Germany, in Spain, for example, I know that it will be completely different. Um, also, zunächst einmal haben wir gerne auch irgendwie viele verschiedene Künstler gemeinsam im Projekt. Das hat sich diesmal einfach nicht ergeben. Also wir sind ja nun schon mal zu dritt. Es ist ja auch schon schwer genug zusammenzukriegen. Und unter diesen Bedingungen war uns klar, dass wir jetzt nicht irgendwie zwölf Leute in einen Probenraum stecken können. Ähm, ja, also die erste Stück Idee dazu ist schon im Januar entstanden in Freiburg. Das war aber alles dann in der Zeit von der Pandemie. Und dann habe ich versucht, mit einer Tänzerin, die ich, mit der ich in Freiburg zusammengearbeitet habe, über Video weiterzuarbeiten, ein bisschen in dieser Idee. 
was aber nicht ganz so gut geklappt hat. Also für mich hat schon viel dieser einfach physische Austausch gefehlt und dadurch bin ich auch in meinem kreativen Prozess nicht so viel weitergekommen. Also ich kann dann wirklich nur im Studio, wenn wir alle zusammen sind, an der Idee weiterarbeiten. ausdrückt, dass jetzt noch mal plötzlich, dass ihr euch wieder zusammengefunden habt und es trotz Corona macht, das ist eine sehr optimistische. Also ich glaube, was, was einfach auch so mit eins der, der für uns schönsten oder spannendsten Sachen war, dass einfach die ganzen Teilnehmer in einfach so gefreut haben, hierher zu kommen und, und sich auszutauschen und mal wieder was zu machen, das auch zu hören, dass viele einfach das Festival auch als Anstoß genommen haben, dann wirklich mal ihre Ideen umzusetzen, die irgendwie vielleicht schon seit mehreren Monaten oder Jahren sogar im Kopf herumschwirren. Ich finde auch toll, dass ihr die so ineinander vernetzt und dass man Gespräche darüber führt und so ein Austausch auch ist unter den Jungen, weil es ist nicht leicht, auch, es weiß ich auch von ganz früher und meinen ganzen Erfahrungen mit den jungen Tanzkompanien, erstmal auch ein Gesamtprogramm auf die Bühne zu stellen, das ist auch nicht so ohne. And I mean, you bring the people to the movement again, to come out and see the art again. And I think it's very important after this time, where everyone was kind of stuck. Und ich fand es auf jeden Fall auch interessant, dass das Zukunftstanz wirklich dann auch auf die Zukunft bezogen ist. Also diese Fragenrunden, die wir am ersten Tag hatten mit den Tables, gerade auch, weil jetzt doch noch Leute von außerhalb kommen. Also fand ich es ziemlich interessant auch zu hören, was Leute aus Wien zu sagen haben über diese Fragen. Ja, und auch nach Frankfurt zu kommen und wirklich noch mal hier intensiv eine Woche zusammen zu sein, was davor auch schwierig war, alle gleichzeitig zusammenzubringen. The communication that kind of opened up, kind of started a small support system between people in a similar situation of their career. I, I hope that Zukunft Tanz could go on and I think exactly something like this, it kind of... A, fill a role of a space for young people trying to start something from zero and have no experience and wanting to help each other and looking for who can they call for help and I, fe I feel like I didn't have that before and I hope that we can continue um, grow and maybe help more people, help each other, <laughs> help ourselves. Yeah.